তুমি একজন ডাব বিক্রেতা হও তুমি একজন রিক্সা চালক হও তুমি একজন মুচি হও তুমি যে ক্যাটাগরির লোক হও না কেন তোমাকে ইংলিশ জানা লাগবেই লাগবে पुलिस कर रही है लेकिन एक बात समझ लो डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं ना मुमकिन है डियर ब्रदर एंड सिस्टर आई होप यू आर वेरी फाइन बाय द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वेलकम टू नासिस क्लब डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू नो हु टोल्ड दिस डायलॉग यस गेस इट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स इवर आई हैव हर्ड एंड दिस इज एंड दिस डायलॉग इज डिलीवर्ड बाय Indian famous actor who is Shahrukh Khan but we are not going to learn any dialogue in this video we are going to learn why we should learn english language e video te amra shikhte cholechi keno kothay kibhabe ingreji shekha dorkar tale cholo video ti prothom theke shesh porjonto monojog shohokare dekhi welcome to nasis club dear brothers and sisters ajke e video theke amra shikhbo kokhon kibhabe kothay ইংরেজি প্রয়োজন হয় আমরা কেন ইংরেজি ভাষা শিখব আর ব্যাঙের সর্দি একই কথা কেন ইংরেজি ভাষা শিখব এবং ব্যাঙের সর্দি একই কথা ব্যাঙের সর্দি একই কথা এর অর্থ হচ্ছে যেটা অসম্ভব অর্থাৎ ব্যাঙ সারা জীবন পানিতে থাকে এখন যদি তুমি বলো যে ব্যাঙের কি সর্দি লাগে তাহলে বিষয়টা হাস্যকর বা অসম্ভব না আবার মাছের ক্ষেত্রেও যদি বলো যে মাছের সর্দি লেগে যাবে তাহলেও বিষয়টা হাস্যকর ব্যাপার সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা কেন শিখব এ বলাটাও কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার কারণ এখন এই যুগে এমন কোথাও নেই যে যেখানে ইংরেজির প্রয়োজন নেই তার মানে সব জায়গাতেই প্রয়োজন তোমরা সবাই জানো কোথায় কোথায় প্রয়োজন তারপরেও আমি একটু ভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। কোথায় কাজে লাগে কোথায় কাজে লাগে প্রথমে হচ্ছে মোবাইল আমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করি বা সবচেয়ে বেশি যেটা নিয়ে বাড়াই সেটা হচ্ছে মোবাইল মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমাদের কাছে মোবাইল থাকে যা অন্য কোনো ডিভাইস আমাদের কাছে থাকে না আর এই মোবাইল আমাদেরকে চালাতে হলে ইংরেজি জানাই লাগবে তোমাকেই বলছি তুমি যে ফোনটা তুমি ব্যবহার করছো মানে স্যামসাং অথবা ওপো যেটাই হোক না কেন তুমি এখনই যদি সেই ইংলিশ ভার্সনের ফোনটিকে তুমি বাংলা ভাষায় করো তোমারই বুঝতে অসুবিধা হবে মানে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না কোথায় সেটিং আছে কোথায় কি আছে বিরক্ত লাগবে তোমাকে প্রত্যেকটা জিনিস খুঁজে বের করতে তার মানে তুমি ইংরেজিতে অভ্যস্ত এবং ইংরেজিতে তুমি সার্চ করবে যা কিছু খুঁজবে ইংরেজিতে এবং পৃথিবীতে যত ফোন নিয়ে টিউটোরিয়াল বা বিভিন্ন সেটিং সম্পৃক্ত টিউটোরিয়াল সবগুলো ইংরেজিতে স মোবাইল আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস এবং এটা সবাই ব্যবহার করি এবং এটা আমাদেরকে শিখতে হলে ইংরেজি জানা দরকার এরপরে দেখো আমরা সবচাইতে বেশি ব্যবহার করি ফেসবুক তোমাকে বলছি তুমি যে ফেসবুকটা তুমি ব্রাউজিং করো মানে যে অ্যাকাউন্টে তুমি আমার সাথে ফ্রেন্ড রয়েছো সেই অ্যাকাউন্টটির কথাই বলছি তুমি এই ফেসবুকের সেটিংটা যদি চেঞ্জ করে বাংলা করে দাও তোমাকে বিরক্ত লাগবে বিভিন্ন সেটিং সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলো খুঁজে পেতে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে তার মানে তুমি ইংরেজিতে অভ্যস্ত যে কোনো জিনিস সার্চ করতেও খুব সহজ এখন তুমি এমন একটা জিনিস সার্চিং করছো যেটা হয়তো বাংলাতে কেউ তৈরি করেনি বা সে সম্পৃক্ত বাংলাতে কেউ ভিডিও বানায়নি কিন্তু তোমাকে খুঁজতে হবে আর এটা খোঁজার জন্য তুমি ফেসবুক বলো ইউটিউব বলো যেখানেই যাও না কেন সবচেয়ে বেশি সহজেই দ্রুত কোনো তথ্য পেতে হলে তোমাকে ইংরেজিতে টাইপ করতে হবে সার্চ বক্সে ইংরেজি লিখেই তোমাকে খুঁজতে হবে তাহলে কি আমাদের ইংরেজি জানা দরকার এরপরে এসো ব্যাংকে তুমি ব্যাংকে এখনই যদি তুমি টাকা তুলতে যাও তোমার যে চেক সব কিছু ইংরেজিতে লেখা আছে তুমি যে জমা দেবে সেখানেও দেখবে যে সব কিছু একেবারে ইংরেজিতে লেখা আছে তোমার জমার বইয়ে ইংরেজিতে তারপরে তোমার যে চেক দিয়ে টাকা তুলবে সেটাও ইংরেজিতে এবং অনলাইন অল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে তোমার ইংরেজিতে তাহলে তোমাকে ইংরেজি জানাই লাগবে এরপরে দেখো গুগল ম্যাপ ধরো তুমি কোনো একটা জায়গা গিয়েছো কোনো ওয়ার্ল্ডে যে কোনো একটা কর্নারে তুমি ট্যুর করতে গিয়েছো কোথায় কি আছে তোমার সহজে খুঁজে বের করতে ইংরেজি দিয়েই সার্চ করতে হবে বাংলা দিয়ে সার্চ করলে সেই বাংলা নামে হয়তো সেই এলাকা নাও থাকতে পারে 
সে ক্ষেত্রে তোমাকে কমন একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে হবে আর সেটা হচ্ছে ইংরেজি তাহলে কি ইংরেজি এমন একটি জায়গা যেখানে সবাই দাঁড়াতে পারে এবং সবাই সার্চ করে সবাই সবাইকে খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে আমাদের অবশ্যই ইংরেজি শেখা দরকার এরপরে দেখো টুলস ইউজড ইন ফ্যাক্টরি ধরো তুমি একজন রড বেন্ডার বা কার্পেন্টার বা টাইলস ম্যাশন বা যে কোনো লেবারের তুমি কাজ করো না কেন দেশে করো বা দেশের বাইরে যেখানেই করো না কেন তুমি যে টুলসগুলো নিয়ে কাজ করো যে কোনো যেমন কম্বিনেশন প্লেয়ার কাটিং প্লেয়ার তারপরে পেন টেস্টার যতগুলো যেমন হেমার ত্যাজারি স্পেড এগুলো সব কিছু ইংরেজি এক একটা নেম টুলস যেগুলো দিয়ে আমরা কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন কাজ করি সো তুমি যখন দুবাই যাবে সৌদিতে রোমানিয়া কাতার বা ইংল্যান্ড যে কোনো কান্ট্রিতে তুমি যাও না কেন তোমার সেই টুলসগুলো কিন্তু ইংরেজিতেই জানা লাগবে তুমি বাংলা বলে যতই চিৎকার করো কেউ তোমাকে সেই জিনিস এনে দিতে পারবে না তাহলে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইংরেজি জানা লাগবেই লাগবে প্রিয় বন্ধুগণ এ পর্যায়ে রয়েছে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার বলতে আমি আমাদের বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি বলতে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কথাই বলছি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা খুব ভালো করে জানে যে একটা শার্টের প্রত্যেকটা অংশের জন্য প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আলাদা আলাদা জায়গা এবং প্রত্যেকটা অংশের কিন্তু একটা ইংরেজি নেম রয়েছে সো এগুলো সবগুলোই কিন্তু ইংরেজিতে নেম রয়েছে এবং তাদের যে ডেটা লিস্ট থাকে সেখানে কিন্তু সব ইংরেজিতে লিখা থাকে তো এই যে ইংরেজিতে লিখে থাকার কারণে তুমি একজন বাইরকে ভালো করে বোঝাতে পারবে যে কোথায় কোথায় কি করলে কি হবে বা কোনো সমস্যা থাকলে তুমি তোমাকে সমাধান করতে হবে এর জন্য তোমাকে কিন্তু অবশ্যই বেস্ট কমিউনিকেশান ঠিক রাখতে হবে কারণ তুমি যদি খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রিপশন বুঝতে না পারো বায়ারের তাহলে তুমি প্রোডাক্টটা তৈরি করতে পারবে না এবং আলটিমেটলি যদি প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টটাতে ত্রুটি থাকে সেক্ষেত্রে শিপমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আবার ব্যাক করবে পুনরায় আবার তোমাকে কাজ করতে হবে সো মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যে কর্নারেই যাও না কেন ফ্যাক্টরি লেভেল থেকে শুরু করে রোড কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে তোমার ব্রিজ থেকে শুরু করে যেইখানে যাও না কেন তোমাকে ইংরেজি জানাই লাগবে তুমি ইংরেজিতে কথা বলো অথবা হিন্দিতে কথা বলো যে ভাষাতে তুমি কথা বলো না কেন আলটিমেটলি যে টুলসগুলো নিয়ে তুমি কাজ করবে বা যে মেটেরিয়ালসগুলো বা যে র মেটেরিয়ালসগুলো তোমার লাগবে সেগুলো তো তোমাকে কি করতে হবে বাইরের কান্ট্রি থেকে তোমাকে হয়তো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে হবে তো সেগুলো সবগুলোই কিন্তু ইংরেজিতে তাই ইংরেজিতে সমস্ত কিছু জানতে হবে এরপরে দেখো যেসব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা সেলসে যারা থাকে যারা অর্ডার কাটে তুমি এটা খুব সহজেই খুঁজে পাবে যেমন তোমার আশেপাশে তোমার বন্ধুরা আছে যারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দোকানে গিয়ে অর্ডার কাটে মানে ধরো প্রাণ কোম্পানিতে যে মার্কেটিং অফিসার রয়েছে বা মার্কেটিংয়ে কাজ করছে তাকে দেখবে যে সে সফটওয়্যারে বিভিন্ন চানাচুর সাবুন তারপরে শ্যাম্পু বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট সে কিন্তু সফটওয়্যারে ক্লিক করছে ওখানে সবগুলো ইংরেজিতে লেখা আছে ইভেন তারা যে অর্ডার কাটে মেমো যেটা লিখা থাকে লিস্ট লিখা থাকে প্রোডাক্টের সেগুলো সবগুলোই কিন্তু ইংরেজিতে থাকে তাহলে তোমাকে ইংরেজি জানায় লাগবে প্রিয় বন্ধুগণ লাস্ট বাট নট লিস্ট আর একটি মেসেজ তোমাদেরকে দেব দিয়ে ভিডিওটি শেষ করব তা হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রতি বছর শত শত লোক কোরিয়ান ভাষা শিখে কোরিয়া চলে যাচ্ছে এবং সেখানে লাকের ওপরে স্যালারি সো এই যে প্রতিষ্ঠান বুয়েসেল সেটা সেটা নিয়ন্ত্রণ করে বুয়েসেল রিসেন্টলি কিছুদিন পূর্বে একটি মেসেজ দিয়েছিল একটি সার্কুলার দিয়েছিল সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে সেখানে ম্যাশন কার্পেন্টার নার্স ভালো করে খেয়াল করো ম্যাশনের লোক নেবে বেতন হচ্ছে চার লাখ টাকা কিন্তু তারা চেয়েছে কোয়ালিফিকেশান হিসেবে আইএলটিএস এখন তোমার হয়তো ধরো যে এসিসি পাস নেই এইট পাস নেই নো প্রবলেম কোনো দরকার নেই তোমার হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করে তোমাকে সেই সার্টিফিকেট অর্জন করতে হবে আর সেটা হচ্ছে আইএলটিএস এবং আরও অনেকগুলো রয়েছে যেমন জিআরই জিম্যাট স্যাট অনেকগুলো কিন্তু ভার্জন রয়েছে ইংরেজি টেস্ট করার জন্য তোমাকে সো আইএলটিএস সেখানে চাওয়া হয়েছে ফাইভ বা ফোর তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যদি একাডেমিক বাংলাদেশে যে পড়াশোনা সেটা যদি তুমি নাও জানো তুমি যদি শুধু জাস্ট আইএলটিএসটা করে রাখো তাহলে তোমার অপরচুনিটি খুলে যাবে এখন তুমি মনে করে করতে পারো যে বাংলাদেশের মতন একটা জায়গাতে একজন রাজমিস্ত্রি মানে ম্যাশন বা টাইলস ম্যাশন এ ধরনের লোক কিভাবে এত ইংলিশ জানবে বা আমেরিকাতে সেখানে বা দুবাইতে বা কানাডাতে বা অস্ট্রেলিয়াতে যারা লোক চাচ্ছে ডিমান্ড করছে বাংলাদেশ থেকে তাদের কেন এত ইংরেজি জানার লোকের দরকার 
বন্ধুগণ মনে রাখতে হবে যে তুমি যে কাজই জানো না কেন এটা ম্যাটার না তুমি রাজমিস্ত্রির কাজ হোক কার্পেন্টার হোক রডমেন্টার হোক যে কাজই হোক না কেন এটা তোমার হচ্ছে স্কিল যেটা তুমি কাজ করে আর্নিং করবে যেটা তোমার দক্ষতার বলে তুমি একটা জায়গাতে লাগবে মানে চাকরি অর্জন করবে বাট তোমার কমিউনিকেশনের জন্য তোমাকে ইংলিশ লাগবে তুমি একজন ডাব বিক্রেতা হও তুমি একজন রিক্সা চালক হও তুমি একজন মুচি হও তুমি যে ক্যাটাগরির লোক হও না কেন তোমাকে ইংলিশ জানা লাগবেই লাগবে ভিডিওটি শেষ করার লাস্ট মুহূর্তে আরেকটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে তুমি বাঙালি তুমি বাংলাদেশে বসবাস করো বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছো বাংলাদেশে চাকরি করবে বাংলাদেশে ব্যাংকে চাকরি করবে বিভিন্ন জায়গাতে চাকরি করবে তাহলে এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে তোমার কেন ইংরেজি জানার দরকার তুমি তো বাংলাদেশে থাকবে তোমার তো ইংরেজি জানার দরকার নাই তুমি তো বাংলাদেশে চাকরি করবে বাংলাদেশে খাবে বাংলাদেশে ঘুরবে সারাদিন বাংলাদেশে কথা বলবে বাংলা ভাষাতে তাহলে ইংরেজি জানার দরকার কি এই প্রশ্নটা যদি তোমাদেরকে ছড়ে দিই তাহলে কেমন হবে বলো তো এই প্রশ্নটির আনসার কি কি হবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে দাও